Dewa itu nama itu na mahathun dari kita. Manu putta, priya putta, eldhajin. Ia dah gigi le, yutin de, pharawa gigal le, na itu tu til, sengkut pijiri ina, khairos, ya na i, liturgical worship, studies, interactive session de. Jadi ada orang yang kudu anda rikin na, segala macam. Dewa nama tu orang orang ke mana? Ini ke orang orang kan boleh itu interactive session na, itu undum, satu pelajaran session na itu undum, session na itu undum. Ini ke, nalla perayaan doa doa nanti, orang orang kan dite. Ada itu orang 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 cinti kini orang dau. Ninggal prasenggan gelkuan ano, patikuan ano, wanda itu enol dana, ini perlu tersamshe. Adun dua dana samshe wanda itu, ninggal ini lori pagidi alkar ke manusia itu nak. Yang de, adah itu ini kainnya ada ilai nara tapatta, ragol sotin de music, mai bandha pattu. Ada a class ini latihan dia itu telur ke, ipun jangan pernah ni ende, sahaja macam, cila pol pedi itu turun dah. Pedi itu an sah teda, cila pol koru orang iri. Ninggal orang widyarthi, ninggal orang kunjini, sekolah lek ayik ni dengan apa? Dengan apa? Ya, awal ni niju, wan wanu, keri pukodan beriwo. Hm? Mana malu? Orang dek ayik ana ni lah. Nampol de Kristus itu de mara ga aitham sangi do nol la, ini dah. Ini dengan berada pedi kena ni beli orang ni kira hari amo. Wajanatin de power nampol adi manusia kan. Adi nampol itu manusia kan dia. This is equal into what? Ini yang cuci cendeki lalu berai. This is word of God. Equal into what? Kerana ini syarikat, wajahnya mamsa maya dana. Wishudu bukan ibu diri kian tu yang dia. Where was so? Awal diri kian tu yang dia. Ninggal ayat ini hari kembar dah ninggal guna tu. Toran tu orang, ninggal berada cuma, saya jodoh je ni maru dia itu unda ke utaram berakhir. Ini interactive session ana. Orang cordless mai kau orang guna tu. Orang ke parain na hari ninggal kini kini kaya kan. Parain na alai dili kuda parain. Mai ke kai maru yel madhi. Abu wisudu guna na ibu diri kian. Wajah itu sahaja diri kita. Nengal leh di nana prada ni gurukah. Toran tu sahiti sendama itu parain. Icu tu ubani kiri kiri, alle, alle. Oh, wajah itu sahaja orang betul betul diri kita. Katil ni diile, tipu ada diile, macam seperti jumma alit cuma itu. Angin leh wajah itu sahaja kita orang malah. Aduh, orang dah nama leh kudu mengelil pelipurib asos terlalu ingin perilasi kita. Ida Kerjaan yang syarikat yang enggan dengan kita guna, aduh boleh guna. Anggennya anak kerja apa ni dikira? Anggennya anak wisudan mara ini kaya ni jadi terlalu. Ini ni, walau wisudan mara salah tu wisudhi odu odu beki, wisudhi odu odu nama ladine kaya ni jadi jadi anak. Dan wajan, adil wajan unda irno, wajan am dewa tu odu gude irno. Wajanan Dewa Maha Irnu, awen Dewa tu udah gude ayirnu, segala um awen mukhan dera ulah mai, ulah mai dunno awen ikut ada, ulah mai dah lla, awen adil Dewa tu udah gude ayirnu, awen il beliche unda ayirnu, beliche mirulil pragaashi kinnu, irilo adine kiri ata kiri lla, ha wajanam jadam ayitir. Apo Wishes itu gubahannya, nama lengan itu nak guna, anggana dana nak guna. 
അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ ആദരിക്കണം വെറുതെ കൊണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ട് വയ്ക്കേണ്ട സാധനമൊന്നും അല്ല ഇത് പല വീടുകളിലും നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ബുക്കുകളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയുടെ ഇപ്പുറത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട സാധനം അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് എന്ത് മാന്യത കൊടുക്കുന്നു അത്രയും മാന്യത പോലും ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം തരില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാകണം വചനം അത് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം യോശുവാരുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം എടുത്ത് വായിച്ചേ ആര് വായിക്കാൻ ആടകയിലുണ്ട് യോശുവാരുടെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് വന്നതെന്നുള്ള ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു ബുക്ക് പേന വേദപുസ്തകം ഇത്രയും കമ്പൽസറി മാൻഡേറ്ററി കാര്യങ്ങളാണ് പോകട്ടെ സാരമല്ല ഇനിയിപ്പം ഞാൻ പറയാം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനൊന്നും പറ്റിയില്ല യോശുവായുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുക ഈ നായ പ്രമാണ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് നിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോരുത് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടക്കേണ്ടതിന് നീ ഇത് രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം രാവും പകലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെയും വൈകിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ രാവും പകലും മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്നല്ല ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരിക്കണം വചനം നിൻ്റെ വായിൽ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വചനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല നമ്മൾ ആരാധനാ പഠനത്തിലേക്കും ആരാധനാ സംഗീതത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് നീങ്ങി നീങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ആരാധന എന്നുള്ള വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ എന്നല്ല വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ആരാധന എന്നുള്ള വാക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് ആദ്യം പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതിനൊരു ആൻസർ പറയണം ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇല്ലാന്നെങ്കിലും പറയണം അറിയില്ലാന്നെങ്കിലും പറയണം പറയാമോ ആ അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഞാൻ പറയാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യമാണ് ആരെങ്കിലും കൈ വേദപുസ്തകം കയ്യിലുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചാൽ അത് നന്നായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ആരാധന എന്നുള്ള വാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ വരുന്നത് അബ്രഹാം ബാല്യക്കാരനോട് നിങ്ങൾ കഴുതയുമായി കഴുതയുമായി ഇവിടെ ഇരിപ്പിൻ ഞാനും ബാലനും അവിടത്തോളം ചെന്ന് ആരാധന കഴിച്ചു മടങ്ങി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും ബാലനും അവിടത്തോളം ചെന്ന് ആരാധന കഴിച്ച് മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇസ്ഹാക്കിനെയും കൊണ്ട് ഒരു അപ്പൻ പോവുകയാണ് മോനെയും കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ആരാധനാ സ്ഥലമാകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാണ് ഇനി ബാല്യക്കാർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി അപ്പം ഈ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് ആ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ രഹസ്യമായ അനുഭവതലമാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസാദ വ്യാഴാഴ്ചയിൽ നമ്മൾ പാടുന്നത് എന്താണ് പാടുന്നത് രഹസ്യം രഹസ്യം കൽപ്പീശൻ രഹസ്യമേനിക്കും ും അതാണ് അത് രഹസ്യമാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല ബാല്യക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിൽക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് ബാല്യക്കാരന് മനസ്സിലാവില്ല ഒരു അപ്പൻ മോനെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൻ ഹൃദയവേദനയോടെയാണ് പോകുന്നത് അബ്രാമിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ ദൈവം എന്തു പറഞ്ഞാലും മോശം പോലും അങ്ങനല്ല മോശം തിരിച്ചു പറയുമായിരുന്നു അയ്യോ അതെങ്ങനാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് വിക്കല്ലിയോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതുങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അബ്രാഹാമിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവം എന്തു പറഞ്ഞോ തിരിച്ചൊരു മറുപടിയില്ല അതങ്ങ് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നുമില്ല അബ്രഹാമിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതാണ് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് നീ ചാർച്ചക്കാരെയൊക്കെ വിട്ടു പോ ആ പോയി അങ്ങോട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ലോത്തിനെ കണ്ടു ലോത്തിനെയും കൂട്ടി പുറപ്പെട്ടു അവസാനം എല്ലാം നഷ്ടമായപ്പോൾ ലോത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല പച്ചയുള്ള സ്ഥലം വേണം ഓ നീ എടുത്തോ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്ന ഒരപ്പൻ 
ആ അപ്പനോട് ദൈവം പറയുവാണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഏജാതനായ മകനെ എനിക്ക് തരണം അത് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല അതിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം നിൻ്റെ ഏകജാതന ദൈവം പറയുന്നതാണ് അബ്രഹാമിനോട് നിൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ തരുവാൻ നീ മടിക്കായി കൊണ്ട് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു നേരത്തെ അറിയുന്നെന്നല്ല ദൈവത്തിനെല്ലാം അറിയത്തില്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇംഗിതം പരിശോധന ചെയ്യപ്പെട്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കും എന്നുള്ളത് ദൈവം അറിയുന്നത് അതൊരു ഒരു അറിവാണ് അത് മുന്നറിവ് മുൻനിശ്ചയം എന്നൊക്കെയുള്ള ചില തിയോളജിക്കൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് പറ്റി ഒന്നും പോകുന്നില്ല എനിവേ ആരാധന എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നിട്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് മോശയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഫറവോനോട് ചെന്ന് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്താധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്താധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയ്ക്ക എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എൻ്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുക അപ്പം ജനത്തെ വിട്ടയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടെ ചെന്ന് കനാൻ നാട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചിട്ട് അവിടെ സുഖലോലുവരായിട്ട് കഴിയാനാണോ അതാണ് അവർ ചെയ്തത് ദൈവത്തെ എല്ലാം മറന്നിട്ട് അവരാണ് അത് അതാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ജനത്തെ വിടുവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നെ ആരാധിപ്പാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഇതം പ്രഥമമായ കാര്യം നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് വാക്കുമായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ നിരീശ്വരവാദിയുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു ആരാധനയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അത് ആരെയെങ്കിലും ഒരാൾ ആരാധിച്ചിരിക്കും അതിന് ഒരു സംശയമില്ല അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോർക്കും ആരാധന തോന്നുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒരു ആരാധന ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ നിലനിൽക്കുക സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ജനത്തെ വിടുവിക്കത്തക്കോണ ഭർവനോട് ഇപ്രകാരം പറ പറയണം എന്നെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ഇവരെ വിട്ടയക്കണം അങ്ങനെ ആ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ആരാധന തുടങ്ങി വന്നു എന്നിട്ട് ആരാധിക്കാനായിട്ട് ലേവ്യാ പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആരാധന നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലും ക്രമങ്ങളും എല്ലാം എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം ചൂമച്ചു കുച്ചുവിഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആ പുറയിൽ പോയിരിക്കാമോ യാ ഒരു കസേര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും പുറയില്ല കേൾക്കാമല്ലോ അങ്ങ് വരെ അല്ലേ ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഹിയർ ഇറ്റ് നോ അപ്പോ കണ്ടോ ഇതങ്ങ് പോകാതാണ് പ്രശ്നം സോറി കേട്ടോ അവിടെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ആരാധന എങ്ങനെ നടത്തണം അപ്പോൾ അവരെ കനാൽ നാട്ടിലെത്തിച്ചു ഇനിയും പുരോഹിതന്മാരെ ആക്കി അതിനുശേഷം അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്തു ആരാധനകൾ എങ്ങനെ നടത്തണം ആ ആരാധനയിൽ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ജന ദൈവ എങ്ങനെയാണ് അന്ന് ആരാധന കഴിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് ബലികൾ നടത്തിയാണെങ്കിലും പിന്നീട് വരുന്ന സമയത്ത് ആർപ്പോടുകൂടിയുള്ള ആരവും ട്രംപറ്റ്സും ഒക്കെ ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു അതാണ് യോശുവ എറീക്കോ മതിൽ പൊളിക്കുവാനായി എത്ര പ്രാവശ്യം ചുറ്റി എത്ര പ്രാവശ്യം ചുറ്റി ഏഴ് പ്രാവശ്യം അല്ലേ ഉത്തരം വളരെയധികം തെറ്റാണ് എത്ര തവണ എത്രാമത്തെ ചുറ്റലിലാണ് എറികോമ അതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണത് ഏഴ് ദിവസം ചുറ്റി എത്ര തവണ ചുറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഏഷോ ഒന്നിൻ്റെ എട്ട് വായിച്ചിട്ട് അത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള കൃപ തരണമേ ഇത് ഇതിനെല്ലാം കൃപ വേണം കേട്ടോ ദൈവസന്നിധി നിന്ന് കൃപ ലഭിക്കാതെ വചനം വായിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല 
കാരണം പിശാജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളെയാണ് എന്നറിയാം ഒന്ന് ആരാധിപ്പാൻ ജനത്തെ വിട്ടയക്കത്തില്ല പള്ളിപ്പാൻ നിങ്ങളെ മടുപ്പിപ്പിക്കും ഓരോ റീസൺ പറയും ഓരോ റീസണൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങ് എന്താണ് പറയുന്നത് അയ്യോ ഇന്ന് നാട്ടിലെ കാരണം ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ മുഖാണ്ടയിലുള്ള പള്ളിയുടെ കാര്യം പറയണേ അച്ഛാ പട്ടിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നു ആ പട്ടിക്ക് സുഖമില്ല പിന്നെ രണ്ട് ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ബ്രാഹ്മിൻ്റെ ഒക്കെ ആരാധനാ രീതികളെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടി ആയി ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആരാധിക്കാൻ പോകേണ്ടിയെന്ന് അത് പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു കൃപ വേണം അപ്പോൾ പിശാജ് തടുക്കുന്ന മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആരാധിക്കാൻ നിങ്ങളെ മടുപ്പിപ്പിക്കും രണ്ട് വചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തും മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളെ പിശാജിന് ഭയമുള്ളൂ അത് ഒന്ന് ആരാധന ദൈവാരാധന ഭയമാണ് ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെ ആരാധി അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് ചുമ്മാ വന്ന് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞു ദൈവാനുഭവത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ ഒരുത്തൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവനെ തടയും രണ്ട് വചനം തോട് ആഗ്രഹം വരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അപ്പം അതിനെ തടയും മടുപ്പിക്കും മൂന്ന് ഉപവസിക്കാൻ നിങ്ങളെ മടുപ്പിപ്പിക്കും ഇത് മൂന്നും പിശാചിന് ഭയമാണ് ഈ മൂന്ന് കൂട്ടം കാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ അടുത്ത് ഇവൻ അടുക്കില്ല അടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് കാര്യം കാരണം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മാലാഖമാരുടെ ഉപവസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് മാലാഖമാരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അല്ലേ ദാനിയൽ ഉപവാസം നടത്തിയപ്പോൾ അവ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉപവസിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ചിലപ്പം നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇനി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നീ എന്ന് ഉപവാസം തുടങ്ങിയോ അന്ന് മുതലേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് മറുപടി കിട്ടിയത് പക്ഷെ മുമ്പേ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പം തട്ടെ നിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തി എന്ന് ദാനിയലിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വചനവുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളു അപ്പോൾ എറിക്കോ മതിൽ ആറ് ദിവസം ഓരോ തവണ ചുറ്റണം അങ്ങനെയാണ് നിയമം ഏഴാം ദിവസം ആ പറയൂ ഏഴാം ദിവസം ഏഴ് തവണ ചുറ്റണം അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര തവണ ചുറ്റി എത്രാമത്തെ തവണ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണത് ഏ കണക്കും പഠിപ്പിക്കണോ ഇനി ഞാൻ ഞാനിത് അത് കണക്ക് സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാനല്ല വന്നത് ഏഴ് ആറും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ തവണ ആർപ്പോടുകൂടി അവർ ചുറ്റും നടന്നപ്പോൾ എറിക്കോമതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു എറിക്കോമതിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മതിലിന് ഏകദേശം ഈ അബുദാബിയിലെ പിന്നെ എട്ട് ലൈൻ റോഡിൻ്റെ അത്രയും വീതിയുണ്ട് ആ മതിലിന് അറിയാമോ പൊക്കവും ഈ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അത്രയും വരും അതാണ് എറിയിക്കോ മതിൽ അതിങ്ങനെ കിലോമീറ്റർ കണക്ക് വട്ടത്തിൽ നിൽക്കുക കുറേ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ യോശുവ ദൈവം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നടക്കുക ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം നടന്നു കുറേ എണ്ണം ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കാണും വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു പൊടി പോലും വീണില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നടന്ന പകുതി ആളും പോയി കാണും ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഈ നടക്കുന്ന എല്ലാ ജനമൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പള്ളി വരുന്നതല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹവും സാധിക്കാനായിട്ട് പള്ളി വരും ഒന്നും നടക്കില്ല നിരിച്ചു പോവാ നമ്മൾ മടുപ്പിച്ചേച്ച് പോവും അല്ലേ നല്ല മടുപ്പിക്കും പിശാജ് മടുത്തിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പോകും മടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും ആരാധിക്കുന്നതിനുമാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് അപ്പം പതിമൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ആർപ്പോടുകൂടി അവർ ആരാധിച്ചപ്പോൾ മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണു ഇത് കെട്ടുകഥയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വാസമില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുക്കുകയില്ല പിന്നീട് അപ്പോൾ ആർപ്പോട് ശബ്ദം വന്ന ആരാധനയിൽ പിന്നെ ഒന്ന് ശവമേൽ പതിനാറ് അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഷൗലിൻ്റെ മേൽ ദുരാത്മാ ബാധിച്ചപ്പോൾ ഷൗൽ ദാവീദിനെ വിളിച്ച് എന്ത് വായിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഏ കിന്നരം വായിച്ച് ഹാർപ്പ് കിന്നരം വായിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കിന്നരം വായിച്ചപ്പോൾ ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് ശവമേൽ കിന്നരം വായിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ദുരാത്മാവ് 
ഷൗലിനെ വിട്ടുപോയി ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ദുരാത്മാവ് ഷൗലിനെ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചപ്പോഴാ ശബ്ദത്തോടുകൂടിയുള്ള ആരാധന തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊരു ആരാധനയാണ് കിന്നരം വായന വന്നപ്പോൾ ദുരാത്മാവ് ഷൗലിനെ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ദുരാത്മാക്കൾ നമ്മളെ വിട്ടുപോകും അപ്പം ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ അഭിഭാജ്യമായ ഒരു ദൈവീക ഘടകമാണ് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആരാധിക്കാതെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളിലേക്ക് ആരാധന വരും അത് പിശാജ് അത് കൊണ്ടെത്തിക്കും മാക്സിമം അവൻ ദൈവത്തെ സത്യേക ദൈവത്തെ ആരാധിക്കത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തും സത്യേക ദൈവം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം അത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റലക്ടി കിടന്നുള്ള കളിയല്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം വിശ്വാസം എനിക്കറിയാം ദൈവവുമുണ്ട് കർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് അതറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാരും ഇല്ല ഇവിടെ അതനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത് നാളെ പള്ളി വരാൻ പോകുന്നു അതാ അതൊരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് ആത്മാവിലേക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണം പൊലോസ്ലിയ എന്താ റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം പത്താം തീയതി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കു പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായികൊണ്ടേറ്റ് പറയുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് എന്ന് വെറുതെ വിശ്വസിച്ചാൽ പോരാ അതാ അത് പറയാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വാക്കെന്താ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നല്ല പിന്നെ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ല അത് കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടത്തില്ല ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ വന്നു നിന്നാൽ അത് കിട്ടത്തില്ല ദൈവാനുഭവം കിട്ടത്തില്ല ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് ആ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കിന്നരം വായിച്ചപ്പോൾ ദുരാത്മാവ് ശൗലിനെ വിട്ടുപോയി പിന്നീട് വന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ആരാധന വഷളാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ദൈവത്തിന് പകരം അഹ്റോൻ്റെ കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കിയ ആരാധന പോലത്തെ ആരാധന ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും തുടങ്ങി കുറേ യഹൂദ രാജാക്കന്മാരും തുടങ്ങി അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ യഹൂദ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ആ ശലോമോൻ രാജാവിൻ്റെ കാലം വരെ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം ഒന്നായിട്ട് നിന്നുള്ളൂ അതറിയാമോ അറിയാമോ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒരു രാജ്യം കേരളമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇസ്രായേൽ അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ അല്ല ശ ഷമുവേലിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് രാജാവിനെ വേണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രാജാവിനെ കൊടുത്തു അന്നേ ദൈവം തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിനെ നമ്മൾ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏ രാജാവ നമ്മൾ പാടില്ലേ ഷിഹ രാജാവാം നാഥൻ ചുമ പാടിവിട്ടാൽ പോരാ ഉള്ളിൽ യു ഷുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് ഹീ ഇസ് ദ കിങ് രാജാവാണവൻ അത് നമ്മൾ അത് ഉള്ളിൽ ബോധ്യം വരണം രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മഹിമയോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ രാജാവ് വെറുതെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നിൽക്കുമോ നിൽക്കുമോ ഇല്ല ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യം എന്ന് വായിച്ചു അവൻ എങ്ങനാ എഴുന്നള്ളുന്ന നിന്റെ കൂടെ അവൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുന്നള്ളുന്നത് അവൻ എഴുന്നള്ളുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഓടാമ്പൽ ഇരുമ്പും താമ്രവുമായിരിക്കട്ടെ നിന്റെ ബലം ജീവരി നിലനിൽക്കട്ടെ ഇസ്രായേലെ എന്നാണ് ഇസ്രായേൽ നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ ഒരുത്തനുമില്ല അടുത്ത സെന്റൻസ് വായിച്ചേ നിന്റെ സഹായത്തിനായി നിന്റെ സഹായത്തിനായി അവൻ ആകാശത്തൂടെ തന്റെ മഹിമയിൽ മേഘാരുടനായി വരുന്നു വരുന്നു ചുമ്മാ അല്ല വരുന്നത് അത് രാജാവ് വരുന്ന വരവാ അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഈ ആരാധന വഷളായി അവർ ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ അശ്വര പ്രതിഷ്ഠകളെയൊക്കെ ആരാധിച്ച് 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 അങ്ങനെ അവർ വഷളായിപ്പോയി ആ ഇത് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ശലോമോൻ്റെ കാലം വരെ ഇത് ഒറ്റ രാജ്യമായിട്ടെന്നുള്ളു ശലോമോൻ്റെ കാലശേഷം റെഹബയാം എറോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു പേർ വന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ രണ്ടാക്കി 
യഹൂദ എന്ന് പറയുന്ന തെക്കൻ പ്രദേശം ഒരു രാജ്യവും ബാക്കി മുഴുവൻ വടക്കും ഈ വടക്ക് സ്ഥലത്തെയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് യഹൂദ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കേരളമാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗം യഹൂദ ബാക്കി മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ അതുകൊണ്ടാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഇസ്രായേൽ ദേശത്ത് പിന്നെ യേഹു രാജാവായപ്പോൾ യഹൂദായിൽ യഹോഷാഫാത്ത് വാണിരുന്നു അവൻ്റെ ആയുഷ്കാലം ഇരുപത്തിരണ്ട് സംവത്സരമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ ഇപ്പം ഇപ്പുറത്തൊരു രാജാവ് അപ്പുറത്തൊരു രാജ ഇവർ തമ്മിൽ യുദ്ധമായി അതൊക്കെ പോട്ടെ ആ ചരിത്രം പറയാനല്ല ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആരാധനയെല്ലാം വഷളായി ബാബിലോണിലേക്ക് എക്സൈലായി എന്നിട്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ശ ശലോമോൻ എരുശലേൻ ദേവാലയം പണിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എരുശലേൻ ദേവാലയം എത്ര ഏക്കറിലാണ് നിന്നിരുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ആ നിങ്ങളൊരു ദേവാലയം ഇപ്പം പണിയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമ്മളിപ്പോൾ പണിയാണ് അല്ലേ അബുദബിയിൽ ഈ ദേവാലയം പണിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും ആഗ്രഹവും ഈ ദേവാലയം ഇത്രയും മനോഹരമായി ആര് കണ്ടാലും അതിശയിച്ച് നോക്കുന്ന പോലത്തെ മനോഹാരിതയുള്ള ദേവാലയം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പക്ഷെ പൈസ വേണം അല്ലേ ആ അതിൽ നടക്കത്തില്ല എരുശലേൻ ദേവാലയം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിശയോക്തിയല്ല ഇന്ന് ഇന്നേ വരെ ഇന്നേ വരെ എരുശലേൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അത്രയും മനോഹാരിതയുള്ള ദേവാലയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഒട്ടുണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏക്കറിലാണ് നിന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഏക്കർ ദേവതാരു കൊണ്ട് നിർമ്മിതം ഇന്നത്തെ തേക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ആളാണ് ദേവതാരു സരളമരം ദേവതാരം സ്വർണം അതിൻ്റെ ഒരു കല്ലിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്ര എന്നറിയാമോ കർത്താവ് പറയത്തില്ലേ ഈ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കല്ലിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ടണ്ണാണ് ഒരു കല്ലെന്നാണ് പിരമിഡിനേക്കാൾ ഈ വലിയ കല്ല് പിരമിഡ് തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന് സംശയമാണ് അത്ഭുതമാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഈ കല്ലെങ്ങനെ ചുമക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ച് പോലും ചുമക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നല്ലേ അന്ന് ആ സംശയമാണ് നിങ്ങൾ പിരമിഡ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ അതിജയിച്ചു പോകും ഇത്രയും വലിയ കണ്ണ് അഞ്ഞൂറ് ടണ്ണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം അതിനെങ്ങനെയാണ് ഭാവനയെ കാണാൻ ഞാൻ ഒരു 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 ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു വലിയ ടാങ്കർ ലോറിയിൽ മുഴുവൻ നിറച്ച് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയാൽ അഞ്ച് ടണ്ണേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലെ പോട്ടെ ഈ പതിനഞ്ച് ടണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഒരു തെറ്റായിരിക്കാം പതിനഞ്ച് അധികപ്പുറം ഒന്നുമില്ല അഞ്ഞൂറ് ടൺ കല്ല് അങ്ങനെ എത്രയോ കല്ല് അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവെ നോക്ക് ഈ കല്ലുകൾ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഈ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാത്ത ഒരു കാലം വരും എ ഡി നാൽപ്പതിൽ അത് സംഭവിച്ചു അതിനു മുമ്പ് ബാബലിനോൺകാർ വന്നത് നശിപ്പിച്ചു അത് വേറെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായിരുന്ന ദേവാലയം പുറമേ സ്വർണം കൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു സ്വർണം പൂശലല്ലാതെ സ്വർണം അത് ശേപാരാജ്ഞി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത സ്വർണം ഈ സ്വർണം ഈ നാട്ടിൽ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വെയിലിൽ വെട്ടി തിളങ്ങ് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിലോട്ട് അത്രയ്ക്ക് പ്രാഭവത്തോടുകൂടി നിന്നിരുന്ന ദേവാലയമാണ് എരുശലേൻ ദേവാലയം അവിടെയാണ് ആരാധന നടത്തിയിരുന്നത് അതൊക്കെ പോട്ടെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെ ആരാധനയിൽ ശബ്ദങ്ങളും സംഗീതങ്ങളുമൊക്കെ സാവധാന രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു ഇന്ന് മാത്രമോ എന്നറിയാം ഇത് ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ഡയറക്ട്ലി കമ്മിങ് ഇൻ ടു അവർ വർഷിപ്പ് പിന്നീട് സഭ ക്രോഡീ ക്രോഡീകൃതമായതിനു ശേഷം ശിഷ്യന്മാരുടെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തികൾക്ക് ശേഷം സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പൗലോ സ്ലിഹായും ശിഷ്യന്മാരും ഓടി നടന്ന് സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു ഇപ്പോൾ അവർ സ്ഥാപിച്ച സഭയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോമാസഭ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒരു സഭ ഇന്നില്ല ഇന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവഭയം ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സഭയും നശിക്കും ഭയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ക്രിസ്ത്യന്മാർ സ്ഥാപിച്ച സഭ തീർന്നുപോയെങ്കിൽ അത് ഓർത്തിരുന്നു പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടു വന്നതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പം നമുക്ക് ദൈവഭയത്തോടുള്ള ആരാധനയിൽ സഭാപിതാക്കന്മാർ സംഗീതത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരാധനയിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രവേശിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് വ
യാഗമായി സോർബി അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവീൻ എന്നൊരു വചനം കൂടെ വേറെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ആത്മാവിൽ ശരീരവും മനസ്സും ചേർന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സഭ ക്രോഡീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരാധനാ ക്രമീകരണമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഹോളി യുക്രൈസീസ് നോണാസ് ദ സാക്രമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സാക്രമെൻസ് എന്നാണ് മനസ്സിലായോ പക്ഷെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മാഹാത്മ്യം അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധി അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി അതിലെ ദൈവിക ഭാവം ഒന്നും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിശുദ്ധ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലാഘവത്തോടെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല എന്നാ ഉണ്ടായില്ല ഇല്ലായേക്കുമെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല അത് പള്ളിയിൽ വരാം നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന കാണാം ആരാധിക്കാം തിരിച്ചു പോകാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അനുഭവം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ അങ്ങനെയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് പഴയ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറും അനുഭവിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല അങ്ങ് കാണ്ടില്ല ആ വിശുദ്ധ കുർബാന അങ്ങോട്ട് അനുഭവിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഉടനെ വഴക്കായി തല്ലായി അടിയായി സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനൊക്കെ അത് വേറെ സ്റ്റഡി അതിലൊക്കെ ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് വേറെ ആയതുകൊണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ അത് അത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കേണ്ട വിഷയം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരം എടുത്ത് അനുഭവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പഴയ മനുഷ്യരാവുവോ ചിലപ്പോൾ പഴയ മനുഷ്യനേക്കാളിൽ വൾഗറായിട്ടുള്ള ആളാവുവോ മാറുകയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കണ്ടേ പഠിക്കണം കറണ്ട് അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ കാണിക്കുക ഒരു വചനമുണ്ട് അവൻ താലത്തിൽ അപ്പം എടുത്ത് അവന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂതായ്ക്ക് ആ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ആ അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് താലത്തിൽ അവൻ അപ്പം എടുത്ത് മുക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാത്താൻ പ്രവേശിച്ചു അപ്പം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ ചിന്തിക്കേണ്ട ധ്യാനിക്കണം ഇത് ധ്യാനിച്ചെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധി എന്ന് കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു തരും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഇല്ലാതെ ഇത് സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും ചടങ്ങായിപ്പോകും അന്നേരം വേണം കൂട്ട് വഴുടാനും ഇറങ്ങിപ്പോകാനും പുറത്തോട്ട് പോയിരുന്നൊരു ചായ കുടിച്ചേച്ച് വരാനും ഒക്കെ തോന്നുന്നതും തോന്നുന്ന സമയത്ത് വരാൻ തോന്നുന്നതും തോന്നുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ തോന്നുന്നതും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്കൊരു മനസാക്ഷിക്കുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് മന ഞായറാഴ്ച എങ്ങനെയാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് ഏഹ് കർത്താവിനെ ഒന്ന് പ്രസാദിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുന്ന അങ്ങനെയൊന്നും ദൈവപ്രസാദം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ആരാധന തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളി പറഞ്ഞ ഒരു ഈശോ തൊട്ട് തുടങ്ങാം ഈ വെളി പറഞ്ഞ ഒരു ഈശോ എന്നുള്ള പാട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പാടുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങളൊന്ന് പാടിയേ വെളിവീറഞ്ഞോരീശോ നിൻ വെളിവാൽ കാണുന്നു ചോദ്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം വെളിവ് നിറഞ്ഞോ രീശോ നിൻ വെളിവാൽ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്തുവാ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാനല്ല പറഞ്ഞത് 
ബൈ ദ ലൈറ്റ് വി സി ദ ലൈറ്റ് ജീസസ് ഫുൾ ഓഫ് ലൈറ്റ് അത് അതിൻ്റെ പാട്ടല്ലേ എൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ലേ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് എവിടെ അറിയാമോ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്താറാം അധ്യായത്തെ ഒൻപതാം വാക്യം വായിക്കും സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്താറാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം നിന്റെ പകൽ ജീവന്റെ ഉറവുണ്ടല്ലോ നിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകാശം കാണുന്നു നിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകാശം കാണുന്നു അല്ലേ വെളിവ് നിറഞ്ഞോ രീശോ നിൻ വെളിവാൽ കാണുന്നു അതെനിക്കിഷ്ടായി അടുത്ത ലൈൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറയണം വെളിവി അടിയാർ അഖില ധാരമതാം വെളിവുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ചിരിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് മറുപടി പറയാനാ പറഞ്ഞത് വെളിവി അടിയാർ അഖില ധാരമതാം വെളിവുന്നി പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ കൈകെട്ടി ഇങ്ങനെ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണ്ട പറഞ്ഞോ ഇത് തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ വിടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ആ ഒന്നും വരുന്നില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ അത് വിഴുങ്ങിയ പോലെ ഇരിക്കാത്ത ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ആ എങ്ങനെയാണ് വെളിവി അടിയാർ അഖില ധാരമതാം വെളിവുന്നി വെളിവില്ലാത്ത ആ എന്താ വെളിവ് നൽകണേ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ വെളിവില്ലേ അതാണോ അതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് വെളിവൊരുത്തനും ഇല്ല ആ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് കുഴയണ്ട നിങ്ങൾക്കത് എത്ര ഉച്ചയും കുത്തിയെന്ന് ചിന്തിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടില്ല കാരണം ആ സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ അത് പിന്നെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് സംഗീതത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊക്കെ സുറിയാലിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ട്യൂൺ കറക്റ്റായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ ആ സ്പ്ലിറ്റിങ് കറക്റ്റായാൽ മനസ്സിലാവും അത് എൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റിങ് വരുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് വെളിവ് നിറഞ്ഞോ രീശോ നിൻ വെളിവാൽ കാണുന്നു വെളിവി അടിയാർ അതാണ് ഒറ്റ ലൈൻ അഖിലാ ധാരമതാം വെളിവും നീ കാന്തിയ ഞങ്ങളെ നീ താതൻ കതിരെ ശോഭിപ്പിക്കുക എന്നും അവിടെയാണ് മീനിങ് ക്ലിയർ ആവുന്നത് വെളിവ് നിറഞ്ഞോ രീശോ നിൻ വെളിവാൽ കാണുന്നു വെളിവി അടിയാർ അതായത് വെളിവ് നിറഞ്ഞ കർത്താവേ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്താവേ നിന്റെ പ്രകാശത്താൽ ഞങ്ങൾ പ്രകാശം കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വെളിവി അടിയാർ അവിടെ തീരുന്നത് അഖിലാ ധാരമതാം വെളിവ് സർവ അഖിലത്തിൻ്റെ ആധാരമായ പ്രകാശം നീ തന്നെ കാന്തിയ പ്രകാശമേ ഞങ്ങളെ നീ താതൻ കതിരെ ശോഭിപ്പിക്കുന്നു താതൻ്റെ പ്രകാശമായുള്ളവേ സൂര്യനായുള്ളവേ നീ ഞങ്ങളെ ആ പ്രകാശത്താൽ ശോഭിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് മനസ്സിലായോ അതാണ് വെളി നിറഞ്ഞൊരു ഈശോ എന്നുള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പാടി ഉൽമരമേരിയാതിരി തന്നടുവിൽ ചിന്മയനാമറിയാമിൽ വസിച്ചു ശരീരം കൊണ്ടു കുറച്ച് പാട് ഇതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നവർക്ക് എൻ്റെ വക പ്രത്യേക ഒരു സമ്മാനമുണ്ട് ആർക്ക് പറയാം എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയണം നരകത്തിൽ ആ മൈക്കൂടെ മുൾമര കത്തിപ്പോകാതെ പോലെ സെയിൻറ്റ് മേരി ലൈഫും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു കുഴവഴ ഉത്തരവായിപ്പോയല്ലോ 
Then Miriam life hanging in Iron. The Parish of the Mada and Epitiana Parain of the Nolagarium in Ladi Manslaki. Mada and Epiti reward, reward, Ubongal, reward, Parayan Rangania, would wash a man. A treki, Pradhanula Kartavindama. Are they any honor? The Legion of Virgin Joseph and Mary. Ningle is Susian and all. Parishita Mada, Virgin Arno. Ningle is Susian on daily lilies of hanging and is Susian. By all means, everyone is a virgin, or everyone must be a virgin. Even if you are married or unmarried, you must be a virgin before Lord Jesus Christ. Are they ready to have a virgin? They run the world in their Padinuna. Are they? And the word in their Padanan and the Varanikin, Unna Maki, Nanda Maki, Muna Maki Ningal, Enda Bakal, Asaram, Buddhihira, Buddhihira, the Peritu and the Orotu and the Nal Kola, Kola, the Maripo, Levilla Pada, Kadavach. Are they Ningal and a Porto Lundu? Yan Ningla Kurcha, David in the Erivode Erino, Adapari. Yan Christo and the Ega Varishana, Ningle. Normala can nigi ay el pipan. Vivaha ni change idri ki no. Apo Kristu en ega purishna nengalay normala can nigi ay el pikan vivaha ni change. Ada kalla rodu ata parayen. Apo Yeshu Kristu enne samarpi ke bodam bol you have to be virgin. Parishuda mada normala can nigi ay irno inu varnyal she was. By all means, in her body and mind, a pure virgin to Yahweh, Lord. But Mulmara Maria, the Redi, Tanna will come to the world. Other Ibrah and other. For a part of Samuna, the Tandamaki. And the other Moses and the Gandada. Muna, the end of the walking. But on the part of the way, you know, where those someone don't know. Petition, I eat in the tower. I will talk here. 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 I Way the Vajana Allah, the Wood is other than other Nathila Prathane Adaka Illa Prathanilum, Vajana Tindadistan under Vajana Adistana Tilla, the Wood Prathanilla or Arathanilla. Pavita Parino, Mulmare Edino the Mosha Garno, Redudan, Akni Samuel Redudan, Sanitil, Mulmare Edi and Pache, other in the Sambaya. Tea under Pasha Mulmaram Wind the Pogan Villa Adinal Panga Wuma Adabole Tea on Dangil Adwind the Pona. That is a natural law. Alay Alangil by nature either ban Avana, but she would have ban Avnilla Adabole. Adinal Banga Uma Kanya Bangon Varnal and the Tadasam A Kanya Vrada Mudre Kunda Ilana Garban the Riju Pashe Kanya Tutina Chinam Sambavichilla Yena Karnam Auli Lulpati the Maikinada Anganiana Parishutal Mavina Lagno Adondana Parishutha Mada and Indu Likina Nariamo Mosha Chama Chora Padi Maria Mishlomo Jeeva Jalatin Munguria Ruhatan Shosha Padi Endua Endua Ethra Kalanat Padu Ale Ruha Parishuddha Madhavi ni ruha at a shosha piano means in the Gilimbra. Ya, Uru Madhil, Uru walk in the Ulu Arthur Yetile. Ruha, he underwalk in the Gator Tondo. 
ക്രൂഹാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശോശപ്പാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞേ മറ്റേ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ റൂഹേ റൂഹേ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് റൂഹ കേട്ടിട്ടില്ല അമ്പത് വർഷമായി ആരാധനയും വരുവ മറ്റേ പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയത് ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല വാക്ക് സെയിമാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ വാക്ക് റൂവാഹ് എന്നാണ് റൂഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റാണ് സംഭവം വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാമോ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാം റൂഹ റൂവാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം കാറ്റ് കാറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് കൂതുന്നു റൂഹോ കാതീശോ വരുമ്പോഴാണ് ഹോളി കാതീശോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹോളി എന്നാണ് അല്ലേ റൂഹോ ഹായോ കാതീശോ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഹായോ മീൻസ് എ ലൈഫ് ലൈഫ് ഗിവിംഗ് ഹോളി സ്പിന്ന് ഖാദീഷ് പരിശുദ്ധൻ റൂഹോ ഹായോ കാതീഷോ അതായത് പരിശുദ്ധനും ജീവനും വിശുദ്ധിയുള്ളവനുമായ റൂഹ പരിശുദ്ധൻ റൂഹോ ഹായോ കാതീഷോ റൂഹോ കാതീശോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ റൂഹ റൂഹോ ഹായോ കാതീശോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹ എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ റൂഹ മറ്റേ വാക്ക് ഏതാണ് ശോശപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എവിടെയാണ് നിങ്ങളെ ശോശപ്പ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെ സംഭവം തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവം കറക്റ്റാണ് അതെന്താണ് എന്ത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക എന്തുവാ കൈയിരിക്കുന്ന സാധനം എന്തുവാ അതിൻ്റെ പേരാണ് ശോശപ്പ ശോശപ്പ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നുമില്ല തുണി കഷ്ണമൊന്നേ ഉള്ളൂ ടൗവൽ ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ദ സാക്രമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം സേക്രഡ് നേച്ചർ ദറ്റ്സ് എ സേക്രഡ് ടൗവൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് യൂസ് ഫോർ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് സേക്രഡ് ടൗവൽ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ഇൻ വർഷിപ്പ് ഇറ്റ് മീ എന്തോ പരിശുദ്ധാത്മാ വരാനാണോ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഇറ്റ് ഈസ് ടു വെയിൽ ദ ഹോളി മിസ്ട്രീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു വെയിൽ ദ ഹോളി മിസ്ട്രീസ് തിരിശ്ശിരി രക്തങ്ങളെ മൂടി വയ്ക്കുന്ന തുണിയാണ് ശോശപ്പ പരിശുദ്ധ മാതാവേ നീ റൂഹായുടെ ശോശപ്പയാന്നു ഇനിയും വല്ലതും കത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശോശപ്പ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാ പറഞ്ഞേ യോ ഏ തിരിശ്ശിരി രക്തങ്ങളെ മൂടി വെക്കുന്ന തുണിയാണ് പരിശുദ്ധ മാതാവിന് നീ റൂഹായുടെ ശോശപ്പയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞേ അത് തന്നെ പറഞ്ഞോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് റൂഹായെ മൂടി വെച്ചവൾ എന്നാണ് അർത്ഥം റൂഹായെ മൂടി വെച്ചവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല ആലങ്കാരിക ഭാഷയിൽ പിന്നെയോ വേദവചന അടിസ്ഥാനമുണ്ട് എന്താ ഒരു വചനം പറയാമോ ഗബ്രിയൽ മാലാഖ മാതാവിന് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് വന്നനം കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ നിന്റെ ഉദരഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അത് ആരാ പറഞ്ഞത് അത് ഏത് സമയത്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൂതൻ എന്താണ് കന്യമറിയാമനോട് പറഞ്ഞത് മത്തായി സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം എന്താണ് പറയുന്നത് ആരും ഇതിൻ്റെ മേൽ വരും നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കാൻ മുമ്പ് ഒരു വചനം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആര് വരുമെന്ന് പിതാവ് നിൻ്റെ മേൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏഹ് എല്ലാം പഠിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം ദൈവസന്നതിയിൽ ദൈവമേ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ വചനം വായിച്ചിട്ടില്ല വചനം മക്കളെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയും വചനവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ എത്ര കുർബാനം ഉണ്ടായാലും ഈ ഇതില്ലാതെ നടക്കില്ല അതിന് തെളിവ് വേണോ വേണോ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്കി എടുക്ക് എടുക്ക് ഇതിപ്പം സബ്ജക്റ്റ് വേറെ പോവുക റൂട്ടിൽ എൻ്റെ കുറ്റമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്കി എടുക്ക് വായിച്ചേ അവർ അവനെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഹേതുവായിട്ടും തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യവചനം ഹേതുവായിട്ടും ജയിച്ചു അവർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തം ഹേതുവായും 
സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ വചനം ഹേതുവായും ജയിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുവിനെ ജയിക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ആരാധനയിൽ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാണോ കർത്താവിനെ കാണണമോ വിശ്വ കുബാന മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാണില്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സംഭവം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇതാണ് വചനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിശാജിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ എത്ര കുർബാന അനുഭവിച്ചാലും എത്ര കുർബാന അനുഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങും പഴയ മനുഷ്യനാവും കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ വചനമാണ് ഈ മോട്ടറിങ് സ്പിരിറ്റ് വചനമാണ് കർത്താവ് പിശാജിനെ തോപ്പിച്ചത് അവൻ തന്നെ ശരീരവും രക്തമായിട്ട് നിൽക്കുമല്ലേ എന്നിട്ടും പിശാജ് അടുത്തു വന്നില്ലേ എന്നിട്ട് അവൻ തോപ്പിച്ച എങ്ങനെയാണ് വചനം എടുത്താണ് തോപ്പിച്ചത് അല്ല അതാണ് വചനത്തെ ഇവന് ഭയമാണ് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വീട്ടിൽ അവിടെ ഇവിടെയും കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറില്ല തല കയറിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല എടുക്കുന്നത് നല്ലത് എടുക്കുന്നവരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പക്ഷേ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളിൽ ആത്മാവിലാണ് വരേണ്ടത് വചനം ആത്മാവിൽ സംഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം കർത്താവെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണം മരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നീ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കുറേ അബുദവയിൽ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല എന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഈ വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ശരീരം മുഴുവൻ വചനം എഴുതി വയ്ക്കണം വചനം കാണണം അതിന് എഴുതി വയ്ക്കണം ഇതുമായിട്ട് പരസ്പരം നല്ല ബന്ധം വേണം ഉള്ളിലും അകത്തും പുറത്തും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വചനം എഴുതി വെച്ചിരിക്കാം പിശാചിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഇത് രാവും പാലും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പങ്കച്ചം പറയാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുകയല്ല ഇതുണ്ടാവും ഇത് എഴുതണം എന്നിട്ട് മുഴുവൻ വചനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പോയി ഇതിന്ന് പഠിക്കുക അത് എഴുതിയിടും അപ്പം എഴുതിയിടും മുഴുവൻ ഈ ബുക്ക് മുഴുവൻ അതാ അടുത്ത ബുക്ക് മുഴുവൻ അതാ അടുത്ത ബുക്ക് മുഴുവനും ഇതാ വചനം മാത്രമേ വേറൊന്നുമില്ല ഇത് പ്രസംഗമൊന്നുമല്ല അതെ ഇപ്പം ഇന്ന് കിട്ടിയ വചനം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കോപത്തിൽ തീ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതന്നേക്കും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിച്ച് ജഡത്തെ തൻ്റെ ഭുജമാക്കി ഹൃദയം കൊണ്ട് യഹോവയെ വിട്ടുമാറുന്ന മനുഷ്യൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ അവൻ മരുഭൂമിയിലെ ചൂരച്ചെടി പോലെയാകും ഭയക്കണ്ട ഞാൻ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയമുണ്ട് ജഡത്തെ ഭുജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് യഹോവയെ വിട്ടുമാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മളെ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തും ഭയപ്പെടുത്തണം അതിനെ ധ്യാനിക്കണം അല്ല ഞായറാഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് പള്ളി ഒന്ന് കുബാന കണ്ടിച്ച് പോയിട്ടൊന്നും ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല 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 നമുക്ക് അങ്ങനെ ധാരണയുണ്ട് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ മാതാവ് റൂഹായുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മൂടി വെച്ചവൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്രകാരം വരും അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ യോസഫിന് പ്രത്യക്ഷ പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ യോസഫിനോട് എന്താണ് ദൂതൻ പറഞ്ഞത് അവളിൽ ഉൽപ്പാദിതമായിരിക്കുന്നത് ആ പറയൂ അതെങ്കിലും പറയൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകുന്നു എലിസബത്തെ മാതാവ് തങ്ങൾ സംഗ്ര സംഗമിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രജ തുള്ളിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞിട്ട് എലിസബത്ത് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടായി അപ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവാണെന്ന് അതായത് കന്യകമറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ മാതാവാണെന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ആരാ ഏ അല്ല എലിസബത്തല്ല എലിസബത്തല്ല എലിസബത്താണ് പക്ഷെ എലിസബത്തല്ല പിന്നെ ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ നിറഞ്ഞവളായി എലിസബത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അടുക്കൽ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രചോദിതമായിട്ട് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ദൈവം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മാതാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ അമ്മ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവ മാതാവ് എന്ന് തന്നെ പരിശുദ്ധ മാതാവിനെ വിളിക്കുന്നതും പരിശുദ്ധ മാതാവിന് തൃത്വം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ സ്ഥാനം പരിശുദ്ധ സഭ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കന്യാവ്രതത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല മുൾമരം അവിടെ നിന്ന് വെന്തോണ്ടേ ഇരുന്നു പക്ഷേ അല്ല അത് തീയുണ്ട് പക്ഷേ ആ ആ ആ മരം വേവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഗർഭിണിയായി 
Pashe Kanya Rathina, Martin Sampochitilla. Adundana, Mada, those are not a Jodikin, the Dana Jodikin other Yan Purishane, Ariagial, a chitty put a Jodikin on our end, and then get a Sampochun. And a Jodikin the Gary on the Mada. Jijo, 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 Kalyano or Pichu, Kalyana Gainitilla. Mada in the Kalyana or Pichu in the Sheshawana, do then British Burden, Joseph White. Kalyana or Pichu. Jijo, not Kalyana in Varno, no lich. Punyan Jijo, we Kalyana Garikan, Bona Cochine, Kandit, Yan Avro de Parayana, no Yariga. Ah, Kalyana Corpicale. Penny Gunjala can do. I not will add this shock to undo. 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 You'll pardon me. A Kalyana Gacha could chungle undo in another corpon. In the Gila, our physical problems on the Gile, our Kunjalunda, the Rikala, Sathi the Ulu. But Namulan the Vishi and another Kunjalunda. Gabriel Malagi Trail of Arnolo. Ni kerbau dari ceri makanan prosesi ini, mada awak ni ti, kari yang dah. Mada awak ni kalian orang bercelai, mada awak ni tanda kari yang dah kalian orang gayanya kunjung kalau dah ini mana? Korban mana? Pasal mada awak ceri putu paraya ni, saya purushne arya lagi alih dengan sampai kini that means what? Ingat lupa. Saya purushne arya ni illa ini barang ni al. Ibal kalian yang gaya cialam, doa, saya, 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 Apa itu? Decision awal naik tu, edit tu, tanah, dewa le, til, madah abdul kelilah, atau kala modal, walau tuun deh itu. Apa ni? Sempurna mai, dewa til sahur picu ralan. Virginity ki bhanga mera ada. Apa matra le? Nampak beri ini le, cinti cium ki. Dewa m wasiki ni, edam beri ari m wasici terlalu ari kiri tu, nanti dewa tin nurbandu orang. Apa ni? Sadis orang tu. Dewa tin cila ari ngelil walara nurbandang lu nanti. Ah, nurbandang le. In Nepal, in Nepal, in Nepal, it's a loose question. The question is, what is the question of the Kairi? What is the question of the Kairi? The question is, what is the question of the Kairi? The question is, what is the question of the Kairi? The question is, what is the question of the Kairi? The question is, what is the question of the Kairi? The question is, what is the question of the Kairi? That's the question. Mumbu hari ni ni cuti la, ani cuci esok ni ni cuti la. Baki ulah sahaja orang orang nak perni, cila, wibah orang orang peritunna, warta, alenggil, pelajaran, beradu bosom, seri ke pergi kaya tuan dana. Adu gunda ana, nama l visudur bukan ani pergi kimbol, an nama l sabedu er permainan orang orang lelu. Visudur bukan ani pergi kaya beri kimbol, ini je orang 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 ini tu. Ubah wasi cuti orang, nama dah dah awa itu beradu orang kita ambad illa. Ada we are giving due respect to the body of Christ. Apa itu beranu orang bawa di lantar, atren, anda atren ni ramai. At least take six hours of fasting, so that we are giving due respect to the body of Christ. Orang dah ramu ni ada. Cela ni, orang cela, antial mungkin, sattinggal, adistan, tetelan, semua pramana ni. Okay, potai. Orang tu kena buat orang. Apa ada orang, natren, mereka pernah jemul mereka mereka ada ke pernah ni. Abang, aduh ini ha belin gunjar ini, oh ini orang ekarci, itu mah Brahma, abah anggal aku ilpati pustom, nala hati anan dam, random nala waki anggal lalam, aduh berita itu ada parah ini nunda. Abang, ha bel de beli, endu endu sihir cilla, kain de beli, endu endu sihir cuci, endu lagari anggal kini explain je, endu chain anu nunda, pasnya nama ku, samiem illa. Aduh beli, beli aduh berapa ada detail lah explain je endu lagari mana. Karena, karena kainum, nalla serestama ya, phalanggal ana, dewa senadil, sahur bijud. Orang korang tak boleh lahir. Ha, belum. Serestam ayah, artin gurti, mana sahur bijak. Pinin tuan dega ini beli sih beri jila. Adi coidi mana tau sih sih kita. Nada perasaan dia, jual pinin dapat perasaan yang kita sama itu. Yang ada.
പറഞ്ഞുതരാം പിന്നീട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വാങ്ങിപ്പോയവരെ ഓർക്കാതെ നമ്മൾ ആരാധനയിൽ പ്രവേശിക്കില്ല കർത്താവേ നിൻ രക്തശരീരങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് ഭക്തരതായി മരിച്ചോർക്കരുളണമേ നല്ലോർമ്മ നിൻ്റെ മഹത്വമുതി ഇത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം സഭ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നവരുടെ മാത്രം കൂട്ടായ്മയല്ല പിന്നെയോ പിന്നെയോ ഏ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണപ്പെടാത്തവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അല്ലേ ആ കാണപ്പെടാത്തവരുടെയും ആ കാണപ്പെടാത്തവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാ വരുന്നത് അല്ല ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി കാണപ്പെടാത്തവരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ആരാ വരുന്നത് ഏ വാങ്ങിപ്പോയവർ വാങ്ങിപ്പോയവർ എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ചോടെ നല്ലത് കേട്ടോ മരിച്ചവർ തന്നെ കാരണം മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിൽ മരിക്കുക എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് വാങ്ങിപ്പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചോടെ നല്ല ഒരു ഒരു ഈസ്റ്റേൺ പിതാക്കന്മാരുടെ ഒരു ഭാഷയാണ് വാങ്ങിപ്പോവുക ദ ഡിപ്പാർട്ടഡ് നോട്ട് ദ ഡെഡ് മനസ്സിലായോ ഡിപ്പാർട്ടഡ് ദ ഡെഡ് അപ്പോൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം കാണപ്പെടാതെ ഉള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് വാങ്ങിപ്പോയവർ മാത്രമേ ഉള്ളോ ഒരു വൃക്ഷത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണൂ ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഇലകളൊക്കെ ശാഖകളൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അതിനടിയിൽ ഒരു വേരുണ്ടല്ലേ അതാണ് ആ വൃക്ഷത്തെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതിനെ കാണാമോ കാണില്ല അത്രേ ഉള്ളോ ആ വൃക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടാത്ത കാര്യം വിശ്വാസ പ്രമാണത്തെ ലാസ്റ്റ് ഖണ്ണി എന്ന് ചൊല്ലിയേ പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒരിക്കൽ മാത്രമാകുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചു പോയവരുടെ ഉയർപ്പിനും ആരൊക്കെയാ അപ്പൊ ആരൊക്കെയാ ആ ആ പറയൂ ഉറച്ചു പറയൂ ഒന്ന് ഉറച്ചു പറയൂ ആരെങ്കിലും അപ്പൊ ആരും വേണമെന്നില്ലേ ഏ പുതിയ ജീവനോ ആ മൈക്കെന്തി എന്നിട്ട് അതിൽ കൂടെ ഒന്ന് പറ മരിച്ചു പോയവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ആണോ അവിടെ അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് ഷോ ആ അതങ്ങോട്ട് പറ അങ്ങോട്ട് നട്ടലോട് കൂടി അതെ വിശ്വാസ പ്രവണമായുണ്ട് ആ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വാസ പ്രവണമായുണ്ട് അതിൻ്റെ കഥ ഞാൻ പറയാം ഇത് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശാപം വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രവണം ഒഴപ്പിച്ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അറിയാമോ തമാശ പറഞ്ഞല്ല തമാശ പറഞ്ഞല്ല ദൈവത്തെ ഏറ്റു പറയുന്ന പ്രഖ്യാപനം ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ആർക്കിഷ്ടമല്ല പിജാനിഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയമാകുമ്പോൾ കോട്ടുവാടിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയോ കൊയറുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം നടക്കുന്നത് ഈ പള്ളിയിലല്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് അല്ല ഇവിടെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആരാധന എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ആ ജനം നല്ലതായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാധന തമാശ പറഞ്ഞല്ല ആരാധനയിൽ ജനത്തിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇവിടുത്തെ ഗൾഫിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൾഫിലെ എല്ലാ പള്ളികളും അതുപോലെയാണ് കാരണം ആളുകൾക്ക് വ്യഥയുണ്ട് മക്കളെ ആളുകൾക്ക് വ്യഥയുണ്ട് ഞെരുക്കുമുണ്ട് ഭാരമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കും മനസ്സിലായോ അതിൻ്റെ റീസൺ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വരുവാനിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ഈ ഈ ഇത് രണ്ട് പേരും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് പേരെയും കാണത്തില്ല പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും ഇതിനകത്തുണ്ട് വാങ്ങിപ്പോരുമുണ്ട് 
വരുവാനിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരു ഫല ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം അതിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഈ മാവ് പൂക്കുന്ന കാ അല്ലെ മാവ് മാങ്ങയുള്ള സീസണാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ് പിന്നെ നവംബർ മാസത്തിൽ മാവിൽ നോക്കിയാൽ മാ മാങ്ങ കാണുമോ പക്ഷേ മാങ്ങ ഉണ്ടോ അതിലുണ്ടോ സംഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വരത്തില്ല ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സാധനം കടിപ്രദേശത്തുണ്ടെന്ന് അവർ പറയും വേദോത്സവ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പൗലോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ കടിപ്രദേശത്ത് അത് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബീജത്തിൽ അതുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയും വാങ്ങിപ്പോരെയും നമ്മളെയും കൂടെ ചേർത്താണ് ആരാധന അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങുമ്പോഴോ അവിടെയും ദൈവമാതാവിനെയും യോഹന്നാ സ്നാപകനെയും നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നു യോഹന്നാ സ്നാപകനെ അവിടെ സ്മരിക്കുവാൻ കാര്യമുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇപ്പോഴില്ല അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഈ യോഹന്നാ സ്നാപകൻ ദൈ ദൈവമാതാവിനെ ഓർ നിന്മാതാവ് വിശുദ്ധന്മാർ സകലരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരാധന തുടങ്ങുന്നത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തിരിശ്ശീര രക്തങ്ങൾ കർത്താവിനെ മുടിശീലകളാൽ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പൈതലിനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും നിന്മാതാവ് വിശുദ്ധന്മാർ പാടുമ്പോൾ പട്ടക്കാരനുൾപ്പെടെ ശുശ്രൂഷകർ അതിന് ചുറ്റും മുത്തുന്നത് വിദ്വാൻമാരും ആട്ടിടയന്മാരും വന്ന് കാഴ്ചകളുമായി കുഞ്ഞ് ഉണ്ണ് ഈശോ ഉണ്ണി ഈശോയെ നമസ്കരിച്ച് വന്നിക്കുന്നതും കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുന്നതുമായതിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ജനത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആരാധന ത്രോണോസ് നമ്മൾ മുത്തി അതിൻ്റെ സുഗന്ധധൂപം കർത്താവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത മഷിഹായുടെ പരിമള വാസന ജനത്തിന്മേൽ പുരോഹിതൻ കർത്താവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വീക്ഷിക്കൊണ്ട് ആ സുഗന്ധധൂപം ജനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തിട്ട് ആരാധന തുടങ്ങുകയാണ് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു ആരാധന മുഴുവൻ ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് വർഷിപ്പ് ഈസ് പ്രക്ലീമിങ് ആൻഡ് അഡോറിങ് ദി ഹോളിനെസ് ഓഫ് ഗോഡ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയാണ് എപ്പോഴും ആരാധനയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതോ ഒരു ആരാധനയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ദൈവം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫൈൻ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ വരിക ദൈവം കൊച്ചു പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാൽ സ്നേഹമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം നൂറ് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് ആർക്കാണ് ബോധ്യമാണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ആർക്കാണ് ബോധ്യമാണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവനാണ് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് ബോധ്യമാകേണ്ടത് എന്ന് റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലാകുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വായിച്ചേ റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അത് തന്നെയല്ല കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയെയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയെയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് നാം കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രശംസിക്കുന്നു അടുത്തത് പ്രത്യാശയ്ക്കോ ഭംഗി വരുന്നില്ല അടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചവന് മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം സ്നേഹിക്കാൻ പിശാചിനും പറ്റും ദൈവസ്നേഹമാണ് പിശാചിൻ്റെ സ്നേഹം ഏതാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയുള്ളവനെ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ പിശാചിന് പരിശുദ്ധനാവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇതം പ്രദമായ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവം ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ദൈവം പരിശുദ്ധനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാനോ ദാനധർമ്മം ചെയ്യാനോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെയോ 
വിശുദ്ധരാവണം അതില്ലാതെ ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആഗ്രഹം മതി ബാക്കി കർത്താവായി എന്നെ കാരണം നമ്മളെക്കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയൊന്നും പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല സാധിക്കുകയില്ല വെറുതെ ഒന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നൂറ് മാർക്കാണ് ദൈവം ഇട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാസ് മാർക്ക് എത്ര വേണ്ടി വരും പരീക്ഷയ്ക്ക് നൂറ് മാർക്കിൽ കണക്കിന് വേണ്ടിയത് എത്രയാണ് ഏ മുപ്പത്തഞ്ച് ഏകദേശം നിങ്ങളെന്ന് പറയും ഏകദേശം എത്ര വേണ്ടി വരും നൂറ് മാർക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഏ ഒരു മാർക്കാ പറഞ്ഞേ എത്ര അറുപത് ഹൺഡ്രഡ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആയാലും പറ്റത്തില്ല ഏ ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ നൂറ് മാർക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് പ്യൂരിറ്റി നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അവിടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വില മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ആരാണ് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധി വരുന്നത് നിങ്ങളല്ല കാരണം ഈ വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഇമോഷൻ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ തിങ് വിശുദ്ധി ഹോളിനെസ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് നെയിം ഈസ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവൻ്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവനിൽ നിന്നാണ് വിശുദ്ധി എടുക്കുന്നത് അപ്പം ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവെ ഞാൻ അശുദ്ധനാകുന്നു നിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എന്നെ അടുപ്പിച്ചുകൊള്ളണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിശുദ്ധി ആർജിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും സാധ്യതകളെ മുതലാക്കുകയും അശുദ്ധ വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറുവാൻ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ വന്നിത് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയാം അല്ല ചുമ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ട്യൂണിൽ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ദൈവം കേൾക്കത്ത് പോലും ഇല്ല കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പറഞ്ഞു തരാം വിശുദ്ധ കുബാനയ്ക്ക് രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഒരുങ്ങി രാ അബ്രഹാം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ പോകണ്ട ഒരാൾ പോയാൽ മതി ഇറങ്ങാൻ നോ തീരാൻ നോക്കിയിരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ അപ്പം എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണ്ടേ തലേ സന്ധ്യയ്ക്ക് മുതൽ നമ്മുടെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണ് ശനിയാഴ്ചയല്ലേ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സന്ധ്യ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുമാരക്രമത്തിൽ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞായർ സന്ധ്യ എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് തലേന്ന് ദിവസം തുടങ്ങും ദിവസം തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശാപത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃ ദിവസം ആരംഭിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം കർത്തൃ ദിവസം ആരംഭിച്ചു അപ്പം അതിനു വേണ്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ നമസ്കാരത്തിന് സംബന്ധിച്ച് വെച്ച് അതും പറഞ്ഞ് വ്യർത്ഥ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് ടി വിയും കണ്ട് ബിഗ് ബോസും കണ്ട് സിനിമായും കണ്ട് വെച്ച് രാവിലെ വന്നിട്ട് ഹൂസോയോ പ്രാ പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധ കുബാന കഴിച്ചാൽ അത് അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം ശാപമാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന പടിഞ്ഞാറോട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട് എന്താണ് വലിയവന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും കരുണയിൽ എന്താ ഈ വിശുദ്ധതകൾ വായിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെമേലും അല്ല അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ നിനക്ക് സ്തുതി നിനക്ക് സ്തുതി സു ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുവന്നതായ നിൻ്റെ പരിശു ശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തു വന്നതായ നിൻ്റെ പുണ്യമുള്ള രക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയ്ക്കോ പ്രതികാരത്തിനോ ആയി തീരരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് അങ്ങനെയും ഒരു സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കോരിന്തർക്കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ പോലോ ശ്രീഹായും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അയോഗ്യമായി ഈ പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ അത് മുഖാന്തരം ശിക്ഷാവധിയിൽ അകപ്പെടുകയും അങ്ങനെ അവർ രോഗികളാകുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പല രോഗത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പല രോഗത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ ഒരു ഒരു അലക്ഷ്യ മനോഭാവം കർത്താവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് കാണിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കൂടെയാണ് 
അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധി ആർജിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ആ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ച കർത്താവിനെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അവിടെ പരിശുദ്ധനാവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് വചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് പഴയ നിയമം തീർന്നു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു നിയമവും കർത്താവ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിലെ എല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു പുതിയ നിയമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കുറേ കർത്താവ് എല്ലാം എളുപ്പമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ധാരണ നമുക്ക് അറിഞ്ഞും അറിയാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയില്ല പഴയ നിയമം മായിച്ച് കളയാനല്ല കർത്താവ് വന്നത് പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് എന്നിട്ട് പുതിയൊരു നിയമം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ തരും സത്യത്തിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അത് പറയാൻ വേറെ സബ്ജക്റ്റ് അതിലോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല പഴയ നിയമമാണോ പുതിയ നിയമമാണോ പാലിക്കാൻ എളുപ്പമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതാണ് എളുപ്പം പഴയ നിയമമാണോ എളുപ്പം നമ്മുടെ വിചാരം അങ്ങനെയാണോ കർത്താവ് എന്നെല്ലാം എനിക്ക് നന്നയിച്ചു പോയി ലൂസാക്കി തന്നയിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക ഒന്നുമില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരടി അടിച്ചാൽ തിരിച്ചൊരടി കൊടുത്താൽ മതി നീതിയായി അതാണ് നീതീകരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ നീതിയാണെങ്കിൽ ഒരടി അടിക്കുന്നതിന് മറ്റേത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവിടെയാണ് നീതീകരണം ഒരു നാഴി എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ആവതാമോ ദുബായ് വരെ ഒന്ന് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം വരെ പോകണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോഴേ നീതിയാവത്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ദുബായ് വരെ പോകാൻ പറഞ്ഞവനോട് ദുബായ് വരെ പോയിട്ട് വന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല അതാ പോയിൻ്റ് അവിടെയാണ് കേട്ടോ അവിടെയാണ് പോയിൻ്റ് നിന്നോട് പത്ത് രൂപ ചോദിക്കുന്നവന് നീ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിന്നെളി ഞെളിഞ്ഞ് കിടക്കും ഞാൻ നല്ലവനാണെന്ന് തോന്നൽ വരും അല്ലേ പത്ത് രൂപ ചോദിക്കുന്നവന് ഇരുപത് കൊടുക്കണം സ്ത്രീയോ പുരുഷനെയോ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴയ നിയമ കാലത്ത് ആ ആക്ഷൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അഡൽട്രി ആവുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല പിന്നെ ആ മോഹത്തോടെ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻറ്റ് ഡൂയിങ് അഡൽട്രി കഴിഞ്ഞില്ലേ പഴയതാന്നോ പുതിയതാന്നോ എളുപ്പം പഴയത് മതിയായിരുന്നു പല്ലിന് പകരം പല്ല് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് കൊല ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ ചെയ്താൽ പാപമാണ് അപ്പം തിരിച്ച് അവനെ കൊല്ലണം അതാണ് അവിടെ നീതീകരണം പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊല്ലിയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെയോ സഹോദരനെ നിസാര എന്ന് വിളിച്ചാൽ അഗ്നി നരകത്തിന് യോഗ്യന ഇന്ന് എത്ര പേരെ പൊട്ടാന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പറ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കയറുമോ കയറുമോ നിങ്ങൾ പറ നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ കയറുമോ കയറില്ല കയറില്ല എനിക്ക് ആ ബോധ്യം വേണം ഞാൻ നല്ലവനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നല്ലവനായ ഗുരു എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ഒരുത്തം വന്നില്ലേ ഒരു ഒരു ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നീ എന്നെ നല്ലവനെന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് കർത്താവ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പോ നമ്മൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് കുറേ ദാനധർമ്മം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയ്യായിരം പേർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു വിചാരിക്കണ്ട നടക്കത്തില്ല കാരണം നിന്റെ നീതി പ്രവർത്തികൾ നിന്നെ രക്ഷിക്കുകയില്ലെന്ന് തീത്തോസിനുള്ള ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം വായിക്കാം തീത്തോസൊക്കെ എവിടെയാണോ ആവോ ഏ എൻ്റെ വേദോസം വേറെ ആയതുകൊണ്ട് പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകും തീത്തോസ് മൂന്നിൻ്റെ നാല് എന്നാൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവൃത്തികളാലല്ല തൻ്റെ കരുണ പ്രകാരമത്ര രക്ഷിച്ചത് അത് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യം തോന്നത്തില്ല കാരണം ഒന്നിത് വായിച്ചാൽ അത്ര എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴേ നമ്മൾ അടക്കി വയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും മനസ്സിലായി പോയാൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ ദൈവത്തെ ഇത് ഇതെനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറയും മാനസാന്തരപ്പെടാനാണ് സാധ്യത ഒന്നാന്തരം ഇതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെ പോലീസിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കും റോമർ പഠിച്ചാൽ കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് 
വചന പ്രകോഷണമാണ് ഇനിയും ഈ വചനം പഴയ നിയമം തൊട്ടുള്ളത് പഴയ നിയമമാന നമ്മളിവിടെ വായിക്കും എന്നിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രീഹ രണ്ട് വശത്തും വായിക്കും ഇതെല്ലാം ഏവൻ ഗോലിയുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാണ് ഒരുക്കമാണ് ഇത് വരാൻ പോകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അത് യേശു വായിൽ കൂടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനാണ് വചനം വായിച്ചിട്ട് മനസ്സ് ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ചുമ്മാ അതെ ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ് ഇത് ഇതെൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗരാജ്യമാരുടേതാണ് കർത്തിൻ്റെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമുക്കിഷ്ടമല്ലേ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാൾ തന്ന ഒരു കാർഡ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കത്തില്ലേ നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്ന ഇങ്ങനൊക്കെയാണ് ദൈവം അവൻ്റെ വചനങ്ങൾ പാലിക്കുക അവൻ്റെ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുക അവൻ്റെ വചനങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുക വചനമില്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല അതുകൊണ്ട് പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് ആരാധനയിൽ വചനം എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഇത്രയും ഒരുക്കം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീർന്നോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാടും ഹാലേ ലുയോ ഹാലേ ലുയോ എന്ന് പറച്ച് മണിയൊക്കെ അടിച്ച് മറുവാസമൊക്കെ അടിച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടക്കാരനിങ്ങനെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നള്ളിച്ച് പണ്ട് പ്രൊഫഷനായിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തു നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തീർന്നോ അവിടെ വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്നുമില്ല ശുശ്രൂഷക്കാരൻ പിന്നെയും പറയും ചുമ്മാ നിൽക്കല്ല ഇപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെ നിൽക്കണം അട്ടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും ആ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ടും തുടങ്ങും ഇനി പട്ട പിന്നെ പട്ടക്കാരൻ തുടങ്ങുക ജീവനുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവായ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവും ഇത് എവിടുന്ന് എഴുതി ആരെഴുതി കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം അതുകൊണ്ടാണ് എങ്കിലും വായിക്കുമ്പോൾ എണ്ണി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇനി വേഗം വേഗം പോകാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടല്ലേ ഇത് ഇനിയും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് നാല് ദിവസമെങ്കിലും വേണം അതുകൊണ്ട് ആ സാധനമാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഏവൻ കേലിയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗീതം ആലപിക്കും ആ ഗീതം ഏതെങ്കിലും ഒരു ആ ദിവസത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഗീതമാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുർബാന ക്രമത്തിൽ ഒരു ഗീതം കാണും അതൊരു ഗീതമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറൊരു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുകയാണ് കർത്താവരുളി ചെയ്തു ഞാൻ അതോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഗീതമോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പാടും അല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഞാനിപ്പം ലിറ്റാറ്റിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ സെഷനായി പോകും അതിനതിന് എട്ട് നിറങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഓരോ നിറവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അത് ചൊല്ലണമെന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആരാധനയിൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമില്ലാത്ത നിറങ്ങൾ ചൊല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ആശ്രമങ്ങളിലും സെമിനാരുകളിലും ഒക്കെയാണ് അത് അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് പ്രമിയോൻ മറ്റൊന്ന് ഹൂസോയോ മറ്റൊന്ന് സെതറോ ഇത് ഞാൻ രക്ത ചുരുക്കമായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഈ പ്രമിയോൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പ്രമിയോൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ നിർത്താറ നിർത്താൻ നിർത്താം നിങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് നിർത്തുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നൊരു ഒരു ഒരു ധ്വനി അത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതീക്ഷ തന്നത് നിർത്താം നിർത്താം ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും നിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സുധീ സ്തോത്രം കരയേറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരോടാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ആ അത് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും അത് മറക്കരുത് ഈ പ്രാർത്ഥന ആരോടാണ് ആരോടാണ് നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രനാ യേശുവേ നിനക്കും നിൻ്റെ നിൻ്റെ പിതാവിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനോടാണ് പ്രാർത്ഥന അല്ലേ യേശുവിനോടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഇത് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അനഫോറ തുടങ്ങി കഴിഞ
അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന ഹൂസോയെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ അനഫോറായ്ക്ക് മുമ്പ് അനഫോറായിൽ നമ്മൾ അതായത് വിശുദ്ധ കുബാനിക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ദൈവം ആരാകുന്നു പരിശുദ്ധനാകുന്നു നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാണോ നൂറ് മാർക്കുണ്ടോ ഉണ്ടോ നൂറ് മാർക്കുമായിട്ടാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസും കണ്ടിട്ട് ആണോ അയ്യോ ഞാനത് ഈ ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ വളരെ അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതിൻ്റെ സിമ്പൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ണ് പോലൊരു സാധനം അത് എന്തിൻ്റെ സിമ്പൽ ആണെന്ന് അറിയാമോ പോയി ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതൊക്കെ വിവാദമാകും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് പ്യൂർലി പൈശാചികമാണ് ഇതല്ല അങ്ങനൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് അത് നടത്തുന്നത് അതിനകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് ലോകത്തെ മുഴുവൻ വേറൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പൈശാചികമായ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണിത് അത് നമ്മളും പങ്കാളികളാകുക ഇതും കണ്ടു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതും വളരെ മെച്ചുവേടാന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു എന്തുവാണോ ആവോ ആ എന്തേലും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ വിശുദ്ധരാണോ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് നിലവിളിക്കുക പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതും ഈ അശുദ്ധിയും കൊണ്ട് ചെന്നാൽ ഓടിക്കും പോടാന്ന് പറയും എൻ്റെ അടുത്തോട്ടങ്ങ് വരുത് നിൻ്റെ പാളയം ശുദ്ധമുള്ളതായിരിക്കണം നിന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനും നിന്നെ ഇതിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ കാര്യം വിടുവിക്കേണ്ടതിനും വിടുവിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ നിൻ്റെ പാളയത്തിൻ്റെ മധ്യേ നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്കൽ അശുദ്ധി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിങ്കിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിൻ്റെ പാളയം ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാല് അപ്പം ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തടുത്ത് പിതാവാൻ ദൈവം ഇറങ്ങില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശുദ്ധി ഉണ്ടോ നൂറ് മാർക്ക് വേണം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം നടക്കില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ പോയ മാർഗമുള്ളൂ പക്ഷെ വീട്ടിൽ പോകണ്ട ഇവിടെ വേറൊരാളുണ്ട് ഐ ആം ദ പേഴ്സൺ ഹോളിനെസ് ആര് പേരെന്താണ് കർത്താവാ യേശു വേണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തരാം വിശു ഇങ്ങ് വാ അതാ പറയുന്നത് അവനോട് നമ്മൾ കെഞ്ചുവാണ് എന്താണ് ദയാഹർജി എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പറയുന്നത് അവസാന എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ പ്രസിഡന്റിന് ദയാഹർജി കൊടുക്കുക അതാണ് ഈ സാധനം എന്താണ് പുണ്യമാക്കുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും ഞങ്ങളെ തിന്മകളെ ക്ഷമിക്കുകയും തുടച്ചു നീക്കുകയും അവയെ പിന്നെ ഓർക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ നിന്റെ സ്നേഹാധിക്യത്താൽ എൻ്റെ നാഥ എണ്ണപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം വളരെയും വലിയുമായ എൻ്റെ പാപങ്ങളും വിശ്വാസമുള്ള നിന്റെ സകല ജനത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങളെ നീ മായ്ച്ചു കളയണമേ ഉത്തമനേ ദൈവതോ നീ എൻ്റെ മേൽ കർണ ചെയ്യണമേ ദൈവാർത്താവേ നിന്റെ കർണയാൽ ഞങ്ങളെ നീ ഓർത്തുള്ളണമേ ഈ പ്രാർത്ഥന ഇതിനാണ് ഹൂസോയോ പാപഹരിയാര പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഹൂസോയോ അല്ല നിങ്ങളുടെ തലേ കൈ വെച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് പറയുന്ന സാധനമല്ല ഹൂസോയോ ഇത് സംബന്ധിക്കാത്തവൻ വിശുദ്ധ രൂപാനെ അനുഭവിച്ചാൽ ശാപം കിട്ടും തോന്നുന്ന സമയത്ത് കയറി വന്നിട്ട് ഈ സാധനം അങ്ങോട്ട് എന്ത് തോന്നിവാസം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് 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 ഇതാണ് ഹൂസോയ പ്രാർത്ഥന അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം ഇത് ഇതും സെതറായും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടക്കാരൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സംബന്ധിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ സംബന്ധിക്കരുത് പണ്ട് കാലത്ത് ഇറക്കി വിടുമായിരുന്നു വേഗം വേഗം തീർക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ദുബുക്കുറ്റി വാഴ്ത്തി വീണ്ടും ആ നമ്മളും വിശുദ്ധമായി തീർന്നതിന് ശേഷം തൃത്വത്തെ ആഘോഷിക്കും ദൂപുക്കുറ്റി വാഴ്വിൽ കൂടി അതിനുശേഷം അനഫൊറയിലേക്ക് കയറുന്നു നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നുള്ളത് മാറ്റി നിനക്കും നിൻ്റെ ഏകജാതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പിതാവാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അതിനുമുമ്പ് പട്ടക്കാരൻ കൈ കഴുകി വിശ്വാസ പ്രമാണം ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയിക്കുന്നു അത് മസ്റ്റാണ് എല്ലാ ആരാധനയിലും വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുപറയണം അത് പ്രാർത്ഥനകളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് നട്ടല്ലോടു കൂടി എന്ന് പറയണം കാരണം ഇത് ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള പിതാവിലും സർവശക്തിയുള്ള
അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് ഈ ഈ ഈ പിന്നെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഓഫ് ഹോളി ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തോമർ കഴിയിലേനം പത്താം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ആ വചനം നമ്മൾ അന്വർത്ഥമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അനഫൊറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അപ്പോൾ കൈ എഴുതുന്ന ഇന്ധന പട്ടക്കാരൻ എവിടെ മുൻ ദിവസം ഇല്ലാത്ത ദിവസം ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുഴിച്ചുവയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പട്ടക്കാരൻ കൈ എഴുതും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ എന്തിനാണ് കൈ എഴുതുന്നത് ചോദിക്കണം നിങ്ങളിതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ടീവേഷനിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ തക്സായാണേ എന്തിനാണ് പട്ടക്കാരൻ അവിടെ കൈ എഴുതുന്ന കൈ എഴുതുന്നത് അതൊക്കെ രഹസ്യമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അപ്പോൾ ഗംഭീര പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവമായ കർത്താവെ പരിശുദ്ധവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ നിൻ്റെ മഹാവിശ്വ സ്ഥലത്ത് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പലരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇത് ഈ പീലാത്ത ദിവസം കൈ എഴുതിയതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ അന്നേരം അവിടെ പോയി കൈ എഴുതുന്നത് കൈ എഴുതുന്നതെന്ന് അതുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ ഏ ഇപ്പോൾ കാരണം കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ പോയി കൈ എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ദിവസം പീലാത്ത ദിവസം ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുഴിച്ച് തറക്കി വിട്ടു നോക്കാം അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും അന്നേരം ശുശ്രൂഷയുടെ കാരൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആ വെള്ളം കൊണ്ടുവരും അപ്പം പലരുടെയും വിചാരം പീലാത്ത ദിവസം കൈ കഴുകിയിട്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് ഇവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് കുറ്റക്കാരനല്ല ആ ഇനി കുമാനമില്ലെന്നതിൽ എനിക്കൊരു അതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ കൈകൾ എടുത്ത് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇനി എല്ലാം കൈ കൊണ്ട് അതിൽ ടച്ചിങ് ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ നമ്മളെ കൈ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹൈജീനിക്കലി നമ്മളത് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് അതിന് ആന്തരികാർത്ഥം പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ട് ദൈവമാർത്താവെ പരിശുദ്ധവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതുമായ നിന്റെ മഹാവിശ്വ സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിച്ച് വന്ദ്യങ്ങളും ദിവ്യങ്ങളുമായ നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ കളങ്കം കൂടാതെ സ്പർശിക്കുവാൻ അത് ആന്തരിക കൈകൾക്കുള്ളതാണ് വേണ്ടി എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മലിനകരമായ അഴുക്കിനെ നീ കഴുകിക്കളയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബാക്കി കുറേ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇത് കൈ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ കൈ എഴുതുന്ന നമ്മൾ തിരിച്ചുരക്തങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് ഇനി അപ്പോൾ അത് കൈ ഹൈജീനിക് ആണോ ഒന്നും കൂടെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ആത്മാവിനെ കഴുകുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇത് കുബാനിയിലേക്ക് കയറുന്നു പിന്നെ സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുർബാന സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇത് എൻ്റെ ശരീരം ഇത് എൻ്റെ രക്തം അതിനു മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കും നമ്മൾ ശ്രോപ്പേ മാലാഖമാരോട് കൂടെ ചേർന്ന് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ കണ്ണ കണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധൻ ഇതേ ഉള്ളൂ അല്ല ദൈവമേ നീ സ്നേഹവാനാവുന്നു സ്നേഹവാനാ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ പരിശുദ്ധൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധിയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ജഡത്തിനും മനസ്സിനും പരിശുദ്ധിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ആഘോഷിക്കുന്നു കർത്താവ് തിരിശ്ശരി രക്തങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച സ്ഥാപന വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിന് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെൻ്റെ ഇതെൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തത് ഇതെൻ്റെ ശരീരം പോലെ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ കൊടുത്തത് ആണോ ആണോ അപ്പോൾ എടുത്ത് വാഴ്ത്തിയിട്ട് ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് മൈ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തത് അല്ല ദിസ് ഈസ് മൈ ബോഡി അത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിക്കണം ആ വിശ്വാസം വരുന്നവനെ ഇതിന് ഇതിൽ മേൽ ഭയം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ വേണം ആ ഇൻ്റലക്റ്റുകളിലല്ല ആ നമുക്കറിയാം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല ആ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ കിട്ടിയാൽ അനങ്ങില്ല അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ രക്തം അത് കഴിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ നമ്മളൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അടുത്ത പ്രധാന ശുശ്രൂഷയാണ് എപ്പിക്ലീസീസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് എപ്പിക്ലീസീസ് ഇൻവൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻവൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് കുറച്ച് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാലും പരിശുദ്ധാത്മാ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ആന്തരിക കണ്ണ് തുറക്കണം ആന്തരിക കണ്ണ് തുറക്കണം തുറക്കുമ്പോൾ ഇത് കാണും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇയാൾ പിന്നെ ഇയാൾ കാ പിന്നെ ചുമ്മാ ഒന്നുമില്ല
പൊരുന്നി ആ വാക്കിനൊക്കെ വെറുതെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല പൊരുന്നി ആവശിച്ച് വെറുതെ ആവശ്യിക്കല്ല പൊരുന്നി കോഴി അടയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് പൊരുന്നി എന്ന് പറയുന്നത് പൊരുന്നി അടയിരിക്കുക എന്ന് പറയും എങ്ങോട്ടും പെടത്തില്ല മുട്ട പൊരുന്നി ആവശിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ നാഴിക എത്രമാത്രം ഭയങ്കരവും ആ അത് കേൾക്കുമ്പം കോട്ടുമായിട്ടൊന്നും എന്നാൽ പറ്റത്തില്ല കോട്ടുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ വിശ്വാസം ഇല്ല ഒരുക്കമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അന്നേരം ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്തത് ബന്ദിക്കോസ് സൂക്ഷിച്ച് ബോറടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരുക്കില്ല ആത്മാവിനെ വേണം ദാഹി ദാഹം വേണം ദൈവത്തിനോട് ദാഹം വേണമെന്ന് നമ്മളെ പറ്റി ദൈവം ദാഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻവൊക്കേഷൻ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന പട്ടക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഉറങ്ങിയ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പട്ടക്കാരൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവേ എന്നോട് ഉത്തരമല്ലണമേ കർത്താവേ അത് എത്ര തവണ മൂന്ന് തവണ പ്രാർത്ഥിക്കും ആ പ്രാർത്ഥന എവിടെ നിന്ന് എടുത്താണെന്ന് ആർക്കേലും പറയാമോ ഏലിയയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏലിയ എപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് അത് ചുമ തക്സായാലും ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോലും ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് പോലും വേദവസ്തു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഇല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഏലിയ എപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് മാ കർമ്മൽ പർവ്വതത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവം ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂജാരിമാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരോടും വരാൻ പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ബലി അർപ്പിക്ക് ഏ രണ്ട് കാള ആ ബലിപീഠമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് കാളയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഇരുന്ന് വിളിയാണ് ബാൽദേവനെ ബാൽദേവനെ വല്ലതും സംഭവിച്ചോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഏലിയ എന്താ ചെയ്തേ ഏലിയ യാഗവീടം ഉണ്ടാക്കി പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്ത് യാഗവീടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു തീ ഇറക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാതെ തീപ്പെട്ടിയില്ല ഒരു കുന്തവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഏലിയയുടെയൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടി എന്ന് അതിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കത്തുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പില്ല ഉറപ്പ് ഏലിയായിക്കൊണ്ട് നമ്മളാണേലേ കത്തുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പില്ല വെള്ളം ചുറ്റിനും വെള്ളം ബക്കറ്റുകൾ കോരി ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു രാഘവീഠത്തിന്മേൽ പറയരുത് പിന്നവൻ ഇത് കളിപ്പീരായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ത് സ്വർഗത്തിൽ നഗ്നി ഇറക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏലിയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് യഹോവേ എന്നോട് ഉത്തരമറിയണമേ ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് എടുത്ത് അതുപോലെ എടുത്ത് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഏലിയാവ് ആഘോഷിച്ച പോലല്ല ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ട് അത് പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യമേ അല്ല പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥന യേശുവിനും ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായ സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനും അടുക്കലേക്ക് അത്രയേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന പരിശുദ്ധ റുഹായ്ക്ക് ഏലിയ ഇറക്കുന്നതിനേക്കാളിൽ എന്തുമാത്രം ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിലെ അറിയാൻ പറ്റും ജഡത്തിലും അറിയാം പക്ഷെ ആത്മാവിൽ ഒരുങ്ങിയവനെ ജഡത്തിലും അത് ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ കണ്ടി പിന്നെ ശുശ്രൂഷ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശുമരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് അപ്പം ഈ ഞങ്ങൾ പൊക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മണി അടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ അടിക്കണ നിർബന്ധമില്ല അടിക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം രഹസ്യമായ നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും നല്ല പാട്ട് പാടാൻ പറ്റിയത് അൻപുടേനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്രാപ്പികളെയാണ് പിന്നെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായത് ഏതൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയാണ് അൻപുടയോനെ എവിടെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കർത്താവിനെ നോക്കി നിലവിളിക്കുകയാണ് അൻപുടയോനെ ഇൻ വാതിൽ മുട്ടുന്നു ദാസർനാഥം അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസൊക്കെ എന്തൊരു മനോഹരമാണ് നന്മ നിറഞ്ഞോനെ എൻ്റെ തിന്മകളെ നീ ഓർക്കല്ലേ ചങ്ക് പൊട്ടിപ്പോവും അവ അറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാടിയാൽ സ്രാപ്പികളെ വേറൊരു ഫീലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി കാരണം ഈ ഈ എനിക്ക് ഒരുപാട് പറയാൻ കിടക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരും കൂട്ടുമായിട്ട് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് നിർത്തുകയാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ഈ ദൈവത്തിന് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാന്ന് അത് പറയാതെ
ഏതാ പറഞ്ഞോ എന്തേ പറഞ്ഞു ആ കബറടക്ക സമയത്ത് ശരിയാ പറഞ്ഞോളൂ ആ അത് ദുഃഖശനിയാഴ്ചയുടെ പ്രമേയം സാധാരണ കാര്യം വിശദമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദുഃഖശനിയാഴ്ച പിന്നെ നമ്മൾ സംബന്ധിക്കുകയല്ലല്ലോ സന്ധ്യയുടെ ആ ക്ഷീണവും വിപ്ലവവും കാരണം നമ്മൾ അതിനൊന്നും സംബന്ധിക്കുക അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ എന്താ ഇത് ആരാധനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയോ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനുമായിട്ടോ നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കരുത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ ദുഃഖ ശനിയാഴ്ച കർത്താവ് പാതാളത്തിലാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയി യാചിക്കേണ്ട സമയം ഇതാ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുബാനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ കർത്ത മരിച്ച ആത്മാക്കളെല്ലാം വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് പുരോഹിതൻ മുട്ടുകൂട്ടി പുരോഹിതൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നാണ് ആ ആത്മാ കാരണം പുരോഹിതൻ കർത്താവിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവ് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ ആ ആത്മാക്കളെ ഓർത്തി ധ്യാനിച്ച് പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരെ വീണ്ടുകൊള്ളണം വീണ്ടുകൊണ്ട് വരണം അതാണ് അപ്പോൾ ഈ വേറെ എന്തോ പറയാൻ അത് വന്നു അപ്പോൾ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരെ വീണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ ആരാധനയെ സംബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പുരോഹിതൻ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഓർക്കുന്ന ആരുടെ പേരാണ് അത് പറയാനേ വന്നേ ആരുടെ പേരാണ് അവിടെ ഓർക്കുന്നത് ഏ അറിയാമോ എല്ലാവരെയും ഓർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും വാങ്ങിപ്പോരെ ഓർക്കും ഓർത്ത് പ്രത്യേകം ത്രോണോസിൽ കുരിശു വരച്ച് ഓരോരുത്തർ മുട്ടുകുത്തി ചെയ്യുന്നത് പാതാളത്തിലേക്ക് പുരോഹിതൻ തൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ വെളിയിൽ പറയേണ്ട ടി വി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഓർക്കാറുണ്ട് അയ്യോ ഉണ്ട് കാരണം കൊലോസ്യറിലുണ്ട് എനിക്കെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കാണിക്കാനുള്ള സമയമില്ല നിങ്ങൾ മരിച്ച് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഓരോൻ മരിച്ചിരിക്കെ എല്ലാവരും മരിച്ചു വന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് ഉയർത്തി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവിനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു വന്നു ഞങ്ങൾ നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു മരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും മരിച്ചു അപ്പം പാപത്തിന് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് എന്നിട്ടോ പൗലോസ്ലിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദേഹി ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജഡത്തെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇടത്തെ കൊന്നിട്ടെന്നുള്ളതല്ല ഞാനൊരു തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു തിന്മ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എൻ്റെ ദേഹിയുണ്ട് ദേഹി അത് ആർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതായിട്ട് പോകും മോശയുടെ ദേ ദേഹം പിശാജ് ചോദിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ കാര്യം എന്താ അവനൊരുത്തനെ അടിച്ചു വന്നു അതാണ് പാവ് ഞാനൊരു തിന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദേഹി എവരി ഡേ നിങ്ങൾ ദിവസേന മരിക്കുന്നു എന്ന് പോലും സ്ത്രീയെ പറയുന്നില്ലേ കോരിഞ്ചെറി പറയുന്നുണ്ട് ദിവസേന നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് മരിക്കുന്ന ദേഹി എവിടെ പോവും ഒന്നുകിൽ പിശാജിൻ്റെ കയ്യിൽ പോവും അല്ലെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ പോവും പിശാജിൻ്റെ കയ്യിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാതാളത്തിൽ അങ്ങനെ ദിവസേന ഉള്ള ദേഹി പാ പിശാജിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുരിതങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദുരിതങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്ന് മാറിയാൽ ദുരിതം കുറയും അപ്പം പിശാജിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ദേഹി കൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കും അപ്പം അതിനെ വീണ്ടുകൊള്ളുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ് ഞാനും മരിച്ച് എൻ്റെ ദേഹി ഇതോ ഞാൻ ഇന്ന പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു എന്നെ ജീവിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടി പിന്നെ ശുശ്രൂഷയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ മറ തുറന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അതാണ് പ്രാർത്ഥന ഇത്രയും കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ഇനി നീ വിളിക്കടാ എന്ത് വിളിക്കണം അപ്പാ വിളി ഇത്രയും നാളും ദൈവമേ യഹോവേ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വിളിയടാ ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ നീതീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി യാഗമായിട്ടുണ്ട് ഞാനാണ് നിന്റെ അപ്പൻ വിളിച്ചോ നീ ധൈര്യമായിട്ട് നീ അപ്പാന്നാ വിളിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പിതാവേ എന്നൊന്നും അല്ല അത് നിങ്ങൾ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ വിളിച്ചാൽ മതി പത്ത് പേര് കൂടുന്നിടത്ത് വിളിച്ചാൽ മതി വീട്ടിൽ പോയി പേഴ്സണലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്പാ എന്ന് വിളിക്കണം അ
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ മാതാവിനെ ഓർത്ത് കുക്കിലിയോനൊക്കെ നടത്തുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഹോളി മിസ്റ്ററി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെന്തിനാണ് അതെന്തിനെ സ്മരിക്കുന്നതാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഹോളി മിസ്റ്ററി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധനായ പിതാവ് നമ്മോട് കൂടെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പരിശുദ്ധനായ പുത്രൻ നമ്മോട് കൂടെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പരിശുദ്ധനായ റൂഹ നമ്മോട് കൂടെ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ കർത്താവ് ഉയർത്തുന്നതിനായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയത് അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ അത് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലായാലും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അത് അനുസ്മരിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ മാതാവും പരിശുദ്ധന്മാരെ എല്ലാം ഓർത്ത് നമ്മൾ കൊക്കിലാണ് ഇരിക്കുന്നു പിന്നീട് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പടിഞ്ഞാറട്ടെ കെഴുന്നെല്ലിക്കുന്ന സമയത്താണ് വിശ്വ രൂപാന കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പണ്ട് വിശ്വ രൂപാന കൊടുക്കാനാണ് അന്ന് അങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷെ സൗകര്യപ്രദം അത് മുമ്പേ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കർത്താവിൻ്റെ എഴു രണ്ടാമത്തെ വരവ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സമയത്ത് പട്ടക്കാരൻ ഇടത് വശത്ത് കൂടി തിരിയണം നിയമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പട്ടക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ഈ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് തിരിയുന്നത് ഇങ്ങനെ തിരിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ഡയറക്ഷൻസിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജിനെ അവൻ്റെ ശൈല സൈന്യത്തെയും നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വരവാണ് അവിടെ പാടുന്ന പാട്ട് ഏതാണ് നിങ്ങൾ അതിവിടെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും ആ പാടുന്ന പാട്ട് ഏതാണ് ഏ ആ സ്തുതി ദൈവത്തിന് ഉയരത്തിൽ തന്മാതാവിനുന്നതിയും സത്യത്തിൽ ആ പാട്ടല്ല അവിടെ പാടേണ്ടിയത് ആ പാട്ട് എന്തിനുള്ള പാട്ടാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സ്തുതി ദൈവത്തിനുന്നതിയും തൻ മാതാവിനുന്നതിയും മഹിമ മുടി സഹദേന്മാർക്കും മൃതരിൽ കരുണയുണ്ട് മാതാവിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സഹദേന്മാരെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മൃതരെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓർക്കാനുള്ള സമയമാണോ അത് ആണോ എല്ലാ പള്ളിയിലും സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് തന്നെ ആ പാട്ടല്ല അവിടെ പാടേണ്ടിയത് പിന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അതായത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ്റെ ദിവസത്തെ എന്തായിട്ടാണ് പിതാക്കന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഡേ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അല്ലേ ഒരു പേടി തോന്നിയില്ലേ അല്ലേ എന്നാൽ പേടിക്കണ്ട ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് കരുണാ ദിവസം കരുണ കിട്ടുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ പിന്നെ കരുണയില്ല കരുണ ഡേ ഓഫ് മേഴ്സി അതുകൊണ്ട് അവിടെ പണ്ട് പിതാക്കന്മാർ പാടിയിരുന്ന പാട്ട് ഇതൊന്നും അല്ല പിന്നെയോ കൃപ ചെയ്തിടണമേ നാഥ കൃപ ചെയ്യുഗ കനിവാൻ കൃപ ചെയ്യണമോ തര മരുളി കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കരുണ ഈയണേ അതാണ് പറയേണ്ടത് അവിടെ അവിടെ പാടേണ്ടത് അതാ അല്ല സുദൈവത്തിന് അത് മാതാവിനെന്ത് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ മാതാവിനെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മാതാവിനെ ഓർത്തിട്ടാ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കൂക്കിലിയോൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ കർത്താവ് എഴുന്നള്ളി വരികയാണ് കർത്താവെ കരുണ ഈണമേ ഡേ ഓഫ് മേഴ്സി കരുണാ ദിവസം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മരിച്ചവർക്ക് ഉരിയേക്കുന്നവനെയും അല്ലെങ്കിൽ പൂവാവ് നമുക്കിന്നെയൊക്കെ പാടിയിട്ട് പിന്നെ അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടെ കൃതജ്ഞതാ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പാടേണ്ട പാട്ട് ഇതാണ് ഏതാണ് യേശു ബ്രസുവിനെയൊന്നും അല്ല അവിടെ പാടേണ്ടത് കാഴ്ചയിൽ കർത്താവ് ഇത്രയും സംഭവം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബലഹീന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് കാഴ്ചയിൽ ർത്താവേ തിരുവുള്ളം തുഷ്ടിപ്പെട്ട് നല്ല മരി അതെ അപ്പൊ ഇത് സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സപ്ലി സപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് അപേക്ഷ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഇതല്ലേ അല്ലാതെ പിന്നെയും കർത്താവ് യേശു ഗുരുസ്വനെ എന്നെ കാക്കണേ യേശു മറി യേശുദ എന്നെ തുണയ്ക്കണേ ഇതല്ലേ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അവസാനം നമ്മൾ പാടേണ്ട ഇതാണ് കാഴ്ച ഇതിൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കാരണം ഹുത്തമ്മ പാടിയത് എന്താണ് കരളലി വേരിയിടും ദാദാ കരുണാസാഗരമേ ദിനം ഇതിൽ അങ്ങേ കർപ്പിച്ചോരി തിരുവിലേ കൈക്കൊള്ളൂ എങ്ങനെയുള്ള ബലി എബുസായൻ്റെ കളത്തറയിൽ കർത്താവേ നീ തിരുഹിതമാർന്ന ക്ഷീതി പാലക നിബി 
ദാവീദിൻ പരിപാവനമാം ബലി പോലെ ദൈവം പ്രസാദിപ്പിച്ച ചില പ്രസാദിച്ച ചില ബലികളുണ്ട് ഹാബേലിൻ്റെ ബലി ഷൗമേലിൻ്റെ ബലി ദാവീദിൻ്റെ ബലി ഏലിയാവിൻ്റെ ബലി കർമ്മേൽ മലമേൽ ഏലിയ എന്നിവർ തൻ സ്വീകൃത ബലി പോൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാടേണ്ട പിന്നെ യേശു വിധസ്വനെ അല്ല കാഴ്ചയിരിൽ കർത്ത മാതാവും പരിശുദ്ധ ഒന്നുമല്ല കാഴ്ചയിരിൽ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റേത് പാടിയുകൊണ്ട് ആകാശം ഒടിഞ്ഞു വീണ് ഇപ്പോൾ അഗ്നി നാളെ ഇറങ്ങി നിങ്ങളെ ദൈവം ദൈവിപ്പിച്ചു കളയുന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഒരു നിന്നൊരു പോട്ടറുണ്ട് അതിനൊരു ഒരു വൃത്തി ഫീൽ ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്ര ഒരുപാട് സമയം എടുത്തെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം തുടങ്ങിയ തീർക്കായിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് ഇത്രയും സമയം ഇരുന്നതിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി ഉള്ളു പക്ഷേ നിങ്ങൾ 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 അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് കാരണം നിങ്ങൾ സമയം പോയതിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് കേട്ടത് വചനമാണ് വചനം വചനം അല്ല ചുമ്മാ അത് കവല വർത്താനമല്ല ഇത്രയും വചനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കാരണം വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി റോമർ പത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലും വരുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം കേൾക്കണം കേൾക്കേണ്ടത് അതും ഇതുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വചനം വായിച്ച് ഞാൻ ഇത് വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാണ് മറന്നുപോയി എന്നാൽ അത് വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ എങ്ങനെ ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ളത് ഏഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തിയെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ വാക്യം ഓർക്കുന്നില്ല അമ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം അമ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം വായിച്ചു ആരേൽ ഉറച്ചു വായിച്ചോളൂ അമ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം അത് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പോകുകയോ നിന്റെ കാര്യാദികളെ നോക്കുകയോ വ്യർത്ഥ സംസാരത്തിൽ നേരം പോക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വണ്ണം അതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നീ എഹോവയെങ്കിൽ പ്രമോദിക്കും ആ പ്രമോദം കിട്ടിയാൽ ഈ ആത്മാവരങ്ങൾ നോക്കെ കാണും അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മേളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കേട്ടവർക്കെല്ലാം ദൈവ ഉറവയും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ